ஷாப் வச்சிருக்கீங்களா ஆமா சார் நான் எஸ்டி கொரியர் வச்சிருக்கேன் எஸ்டி கொரியர் ஓகே ஆமா கொரியர் ஆபீஸ் வச்சிருக்கேன் சரி எனக்கு பிளேஸ் இருக்கு சரி அத இது பண்ணலாம் அப்படி எங்க மேடம் கரெக்ட்டா எல்லாமே இருக்கு என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் बीए எல்எல்பி சார் ஓகே மேடம் ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஃபினோ பேங்க் நீங்க ஜாயின் பண்ண டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் ரெஸ்ட் ஆபீஸ் மாதிரி எங்கள டாக்குமெண்டேஷன் ஜெராக்ஸ் எல்லாமே ஆபீஸ் இருக்கு நீங்க டாக்குமெண்ட் ரைட் பண்ணுவீங்களா இல்ல ஹஸ்பண்ட் பண்றாரு சார் அது ஒரு தனி ஆபீஸ் இது வேற ஆபீஸ் தனியா இது வச்சிருக்க ரெண்டுமே ஜங்ஷன் பாயிண்ட் தான் இப்போ நான் வச்சிருக்கிற இடம் நல்ல பப்ளிக்ல நல்ல வர இடம் ஓகே வெப் ஃபினோ பேங்க் பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் தெரியுமா சொல்லணுமா சொல்லணும் சார் ফুল டீடைல்ஸ் வேணுமா ஆமா சார் ஒண்ணு நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா சொல்லுங்க இல்லனா நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ நான் அப்ப கூட கால் பண்றேன் இல்ல இல்ல மேடம் இல்ல கட்டாய நான் சொல்றேன் ஏனா இது வந்து நான் ஏதாவது டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டேனா என்ன தெரியல ஓகே மேடம் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன क्वेश्चन உங்க மைண்ட்ல இருக்கோ அந்த क्वेश्चन கேளுங்க நான் சொல்றேன் நான் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிறேன் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு எது புரியலனாலும் கேளுங்க இந்த பதிவு வந்து நாங்க யூடியூப்ல போடுறதுக்காக பயன்படுத்திக்குவோம் ஓகே மத்த கேக்குறவங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பயன்பாடா இருக்கும் புரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கிற क्वेश्चन உங்களுக்கு கேட்க முடியாத கூட நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க நீங்க கேக்கும்போது நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருப்பேன் கண்டிப்பா சோ ஃபினோ பேங்கிங்ங்கிறது என்ன அப்படினா நீங்க ஒரு இன்டிவிஜுவல் பேஸ்ட் கரியர் பண்றீங்க டாக்குமெண்ட் ரைட்டரா இருக்காரு உங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லையா ம் ஆமா இதே போல நம்ம இன்டிவிஜுவல் வங்கி நடத்துவதற்கு அனுமதி கிடையாது இது வரைக்கும் இது வரைக்கும்னா 2015 14 வரைக்கும் அந்த மாதிரி அனுமதி யாருக்கும் கொடுக்கல ம் ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு இன்டிவிஜுவல் என்ன பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு 1000 ரூபாய் கடன் கொடுக்கலாம் அது ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் மாதிரி போட்டு திரும்ப வாங்கிக்கலாம் ம் இப்படி தான் ஒரு இன்டிவிஜுவலால பண்ண முடிஞ்சது மற்ற எல்லா பிசினஸ்மே இன்டிவிஜுவல் பண்ணலாம் மளிகை கடை வைக்கலாம் எல்லாமே இருந்தது எல்லாமே இன்டிவிஜுவல் பண்ணாத பிசினஸே இல்ல ஆனால் இந்த ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுச்சுனா வங்கிகளை மட்டும் இன்டிவிஜுவலுக்கு கொடுக்க முடியாது அதாவது பிரைவேட் நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ம் தி இந்தியன் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் போய் கரூர் வைசியா பேங்க் லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் இந்த மாதிரி பிரைவேட் நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்தாலும் ஒரு தனி நபர் ஒரு மளிகை கடை மாதிரி ஒரு பெட்டி கடை மாதிரி ஒரு நீங்க கொரியர் மாதிரி ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம்ல ஒரு நாலுக்கு மூணு ரூம்ல நடத்துவதற்கான அனுமதி இருக்கா இல்லாமல் இருந்தது சரிங்களா அப்படி இருந்ததுனால மக்களுக்கு போதுமான சர்வீசஸ் கிடைக்கல இன்னைக்கு கொரியர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப நாங்களே கூட எங்க மெட்டீரியல் கூட பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து போட்டாலும் திருச்சியில இருந்து போட்டாலும் மதுரையில இருந்து போட்டாலும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எங்க போகணும்னாலும் அடுத்த நாள் காலையில பதினொன்றரைக்கெல்லாம் எந்த கொரியர்ல போட்டாலும் போகுது நிறைய <laughs> 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 வங்கிக்கு <laughs> 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 இதுக்கெல்லாம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வைக்கும் போது அவங்க சுறுசுறுப்பா வேலை செய்வாங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து ஒரு ஐநூறு பேருக்கு அவங்க சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பா பண்ணி கொடுத்துப்பாங்க ஆனா ஒரு இந்தியன் பேங்க் தூக்கிட்டு போய் நீங்க ஒரு மூணு லட்சம் பேர் சரௌண்டிங் கவர் பண்ணி நடுவில் வைக்கும் போது என்ன ஆகுது மூணு லட்சம் பேர்ல இருந்தும் வரும்போது காலையில பத்தரை மணிக்கு எல்லாம் போனீங்கன்னா நூறு பேருக்கு கூட்டமா நிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சூழல் ஏற்படுது இந்த சூழல் ஏற்படக்கூடாதுன்னுதான் இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க ஏற்கனவே ஒரு இப்போ உங்களை மாதிரி கொரியரோ அல்லது மளிகை கடை அல்லது எதுவா இருந்தாலும் சரி சிக்கன் கடை வச்சிருக்கிறவர் கூட ஒருத்தர் பண்றாரு எந்த கடை வச்சிருந்தாலும் அவங்களும் இந்த சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது அந்த பேமெண்ட் பேங்க் சிஸ்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க அதுல பினோ பேமெண்ட் பேங்க் சிஸ்டம் ஒண்ணு பேடிஎம் பேமெண்ட் பேங்க் ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் அண்டு போஸ்டல் பேமெண்ட் பேங்க் இது போஸ்ட் ஆபீஸ்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல போஸ்டல் பேமெண்ட் பேங்க்ங்கிறது நம்மளோட லைசன்ஸ் தான் அனுமதி கொடுத்தது கவர்மெண்ட் அதாவது என்னன்னா இது ஒரு வங்கி ஆரம்பிக்கணும்னா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் டெபாசிட் கட்டினா தான் ஆரம்பிக்க முடியும் எல்லாராலையும் ஆரம்பிக்க முடியாது அதனால என்னாச்சுன்னா 
ஒரு இவங்க எல்லாம் இந்த பேடிஎம் போய் ஒரு ஆயிரம் கோடி கொடுத்து நாங்களும் பேமெண்ட் வங்கி நடத்துறோம் பேமெண்ட் வங்கி நடத்துறோம்னு சொல்லி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அதே மாதிரி ஏர்டெல் வாங்கினாங்க அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு துறையில் இருந்தாங்க ஏர்டெல்லாம் ஒரு சிம்ல இருந்தாங்க பேடிஎம் ரீசார்ஜ் அப்ளிகேஷனாக இருந்தாங்க அதனால அவங்களாம் சரி இதோ இதோட நம்ம அப்படியே சேர்த்து பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து கொஞ்சம் இப்போலாம் வேலை குறைஞ்சிட்டு தான் வருது இப்போ ஏன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்ததுனால லெட்டர்லாம் போகிறது கம்மி தான் பிரைவேட் கொரியர் நிறுவனங்கள் வந்ததுனால வேலையும் கம்மியாக இருக்குது அதனால இப்போ பேமெண்ட் பேங்க் உங்களுக்கு எடுத்து தரும்பா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஓரியன்டாக செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் கொடுத்தது அந்த டைமில் ஃபினோவும் வந்து ஃபினோங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாரத் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கு இல்லைங்களா வெளியும் <laughs> இந்தியன் வங்கியோ ஸ்டேட் வங்கியோ எந்த வங்கிகளுமே ஆர்பிஐ ரூல்ஸ் மாதிரி மாற நடக்க முடியாது நடக்கவும் கூடாது ஏன்னா மக்களோட பணம் அங்க இருக்குது நேரடியா நாளைக்கு ஒரு வங்கி நஷ்டம் அப்படின்னா மக்களை பாதிச்சிடும் அதனால ஆர்பிஐ வந்து நாம் போட்டு கச்சிதமா வந்து வருஷம் வருஷம் நீங்க மார்ச் மாசம் ஆனா எங்களுக்கு கணக்கு முடிக்கணும் நாங்க சொல்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீங்க கடன் கொடுத்தா வாங்கணும் நீங்க டெபாசிட்டுக்கும் நாங்க சொல்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே நாம்ஸ் ஒரு பேமெண்ட் வங்கிக்கணும் ஒரு நாம்ஸ் உருவாக்குனாங்க அந்த இந்தியன் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் மாதிரி இல்லாமல் இதுக்குன்னு ஒரு நாம்ஸ் உருவாக்குனாங்க நீங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்றாங்க அதில் வந்தது தான் ஃபினோ வங்கி ஃபினோ வங்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ ஆர்பிஐ என்ன சொன்னாங்க ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்கும்போதுன்னா நீங்கள் ஐந்து வருடத்துக்கு அப்புறம் உங்களை ஷெடியூல்டு வங்கியாக மாற்றிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பே பேமெண்ட் வங்கி வரும்போது இந்தியன் வங்கிக்கு பேமெண்ட் வங்கி என்ன சார் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்தியன் வங்கி வந்து எல்லாருக்கும் லோன் கொடுக்கலாம் கோடி கணக்கில் ஆனால் பேமெண்ட் வங்கிகளால் லோன் மட்டும் கொடுக்க முடியாது நேரடியாங்க அப்ப இந்த பினோ பேமெண்ட் வங்கி என்ன பண்ணாங்கன்னா நாம நேரடியா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கொடுத்து அவங்களை வங்கி மாதிரி போர்டு வைக்க சொல்லி அவங்களுக்கு நாம ஒரு பெரிய லெவல்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இறங்கி ஒரு நீங்க உங்களுக்கு கஸ்டமர் ஐடி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐபிசி போர்டு எல்லாமே கொடுத்து உங்களை வங்கி லெவல்ல நடத்த வச்சாங்க ஐந்து வருடம் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மார்ச் மாசத்துல பினோ வங்கிக்கு ஷெடியூல்டு வங்கியா மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ அடுத்த அடுத்தது வந்து நம்ம கமர்ஷியல் வங்கியா மாறுவதற்கான ப்ராசஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஐந்து வருடம் கழிச்சு கமர்ஷியல் வங்கியாவும் மாறிடும் இதுல மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் வங்கி நீங்க தான் இந்த வங்கிக்கு உரிமையாளர் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரான்ச் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா உங்க ஏரியா பிரான்ச்சுக்கு நீங்க தான் உரிமையாளர் நீங்க எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஓபன் பண்ணி தர அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாம் நீங்க தான் உரிமையாளர் அதுல இருந்து வர இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு இந்தியன் பேங்க்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இருக்காரு அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டரால் அந்த இந்தியன் பேங்க் இரநூறு ரூபா ஒரு இன்சென்டிவ் இந்த வருஷத்தில் அவருக்கு இன்சென்டிவ் இந்தியன் பேங்க் கிடைக்கிது லாபம்னா அந்த இரநூறு ரூபாய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேரடியாக மெயின் பிரான்ச்சுக்கு இந்தியன் பேங்கோட மெயின் பிரான்ச்சுக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் சேலரியில் சேலரி கொடுத்துருவாங்க அதுதான் அவங்களோட இது நம்ம இதில் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் வச்சுக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டரால் ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்து கிடைக்கிது சின்ன பேங்க் இந்த இயர் அப்படி லாபம் அப்படின்னா அந்த ஐம்பது ரூபாயில் உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு செலவு போக மீதி லாபத்தை வந்து பினோ வங்கி இதுதான் இண்டிவிஜுவல் வங்கி இதுல வந்து என்னென்ன வங்கிக்கு சிரமம் வந்து அந்த பினோ வங்கிக்கு என்னென்ன ரிஸ்க் இல்லை அப்படின்னா உங்க அவங்க வந்து இடம் பார்க்க தேவையில்லை ஆள் போட தேவையில்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட தேவையில்லை கரண்ட் பில் கட்ட தேவையில்லை ரெண்டு கட்டத்தாலும் எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கோங்க அதனால வர லாபத்துல போய் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு ரூபாய் உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு ரூபாயில ஒரு ஐம்பது பைசா அறுபது பைசா செலவு போக மீதி ஒரு ரூபாய் இன்னும் வங்கிக்கு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் இதுதான் வந்து வங்கியோட டீட்டெயில்ஸுங்க இன்னைக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டாவது வருஷத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம்
வரும் காலங்கள்ல இது ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லயும் ஒரு இந்தியன் வங்கிக்கு இணையா ஒரு ஸ்டேட் வங்கிக்கு இணையா வந்து ஒரு கால் பதிச்சு நிக்கும் அப்படிங்கிற லெவல்ல மீட்டிங்லயும் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் நிறைய வெரைட்டியில கொண்டு வந்திருக்காங்க செயல்படுத்தீங்களா <laughs> செயல்படுறீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 போடலாம் <laughs> கண்டிப்பாக்கம் <laughs> வெளிநாடுகளுக்கு <laughs> 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 வங்கிங் <laughs> பரவாயில்லை <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வரும்போது அந்த வருமானம் 
அது வாங்குவது வாங்காதது உங்களுடைய விருப்பம் இது லீகலா உங்களுக்கு பேங்கிங் சைட்ல இருந்து கொடுக்கறது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபாய் இது வந்து வரும் மணி டிரான்ஸ்பர் வந்து எவ்வளவு எத்தனை கோடி ஆனாலும் பண்ணிக்கலாம் வேலட்ல அந்த பினோ பேங்க் மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட்ல லோடு பண்றதுக்கு எந்த வங்கியோட பேங்க்ல டெபாசிட் மிஷின்ல வேணாலும் லோடு பண்ணிக்கலாம் நீங்க நேர்ல போய் லோடு பண்ணிக்கலாம் வந்துடும் <laughs> வருமானும் எனக்கு <laughs> 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 பணத்தை எடுத்து கொடுக்கும் போது நீங்க அசால்ட்டா வந்து பதினஞ்சாயிரத்துக்கு சம்பாதிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எந்த ஒரியும் இல்லாம வெறும் பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே திருப்பி 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 அப்படியே ரொட்டேஷன் பண்ணி சம்பாதிச்சு போயிடலாம் அதுதான் மைக்ரோ ஏடிஎம் ஆதாருங்கிறது நீங்க பயோமெட்ரிக் டிவிஸ்ல ரேக வச்சு அதன் மூலமா பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அதுல என்னென்ன கொடுக்குறீங்க சார் மேடம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு பேக்கேஜ் ஓகே அதுல ஒரு பயோமெட்ரிக் மந்திரா பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் ஒரு மைக்ரோ ஏடிஎம் பேனர் போர்டு அண்டு உங்களுக்கு லைசன்ஸ் பேக்கேஜ் இது எல்லாமே ஆறு ஐநூறுல ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குங்க அதை விட்டா ஒன்பதாயிரத்துல ஒண்ணு இருக்குது மந்திரா டிவைஸ்ங்கிறது கேபிள்ல வரும் ஒயர்ல ப்ளூடூத்லயே ரேக வைக்கிற மிஷின் இருக்குது அது வந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபா ப்ளூடூத் ரேக வைக்கிற மிஷின் பிளஸ் மைக்ரோ ஏடிஎம் மிஷின் லைசன்ஸ் பேக்கேஜ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்பதாயிரம் ரூபா வரும் இது இந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் சார் ஒன்றுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்க அந்த ரேக வைக்கிற மிஷின் மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஓ சரி 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 அது ப்ளூடூத்தில் வரும் இந்த ஆறு ஐநூறு பேக்கேஜில் வந்து ஒயரில் வரும் ஒயர் எடுத்துகிறது நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே சார் ஓகே நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோமோ டூ பர்சன்ட் பேங்க் சைட்லேருந்து ஆமாம் ஆமாம் டிரான்சாக்ஷன் பேஸில் தான் நமக்கு வந்து கமிஷன் ஓகே சார் ஓகே சார் ஸ்லாப் அடிப்படையில் டிரான்சாக்ஷன் பேஸில் நமக்கு வந்து கமிஷன் கொடுக்குறாங்க மகளிருக்கு <laughs> 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 அது வந்தா கம்ப்ளீட் தாங்க அவ்வளவுதான் அதுல ப்ராசஸே இல்ல உங்களுக்கு பேங்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் தாண்டி இதுல அதிகமா இருக்கு நம்ம ஒரு இந்தியன் பேங்க்ல போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட் பேங்கோட பணத்தை விட்ரா பண்ண முடியாது இந்தியன் பேங்க் பிரான்ச்ல போய் ஆமா ஆனா உங்க பிரான்ச் நீங்க வச்சிருக்கிற பினா பிரான்ச்ல வந்து எந்த பேங்கோட பணத்தை வேணாலும் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் கிடையாது இந்த அவங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் மேடம் ஒரு பேங்கோட ஏடிஎம் கார்டுக்கு அஞ்சு முறை ஃப்ரீ மக்கள் <laughs> ஓகே நீங்க போர்டு வச்சீங்கன்னா மக்கள் மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு சிஎம்எஸ் பணம் கட்டுற எல்என்டி பஜாஜி சமஸ்த ஆசீர்வாத் எல்லாரும் உங்க செலவு நாடி நிப்பாங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த இப்ப இங்க பிரான்ச் வச்சு கலெக்ஷன் பண்ற ஏஜென்ட்ங்களா 
இப்போ நான் ஒரு அப்படி நீங்க ஒரு கற்பனை பண்ணீங்க நான் வந்து அவங்க கிருஷ்ணகிரியில வந்துட்டு எல் என்பி கலெக்ஷன் பாய் ஓகே நான் வந்து கலெக்ஷன் பண்றேன் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கு எனக்கு கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு எல்லா எனக்கு ஒன்னும் ஒரு ஏரியா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏரியால கலெக்ஷன் பண்றேன் உரிமைக்கிடையாது <laughs> 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 வாங்கிட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஆமா 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 ஆரம்ப கால கட்டத்துல நான் வந்து அவளை நம்ப மாட்டேன் காசு கொடுத்தா உடனே பில்லு கொடுங்க மேடம் தான் சொல்லுவோம் நான் சரி சரி அப்ப நீங்க முன்கூட்டியே அமௌண்ட் வச்சிருந்தா தான் எனக்கு பில் அடிச்சு கொடுக்க முடியும் ஆமா வாலெட்ல நான் வச்சிக்கிட்டேனா அதை வச்சு ரொட்டேஷன் பண்ணிடுவேன் ஆமா இதுவே நான் உங்க கூட நீண்ட நாள் வரேன் பில் அடிச்சு பில் அடிச்சு எனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கேன் கரெக்ட்டா ம் அப்ப திடீர்னு நான் எனக்கு வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் தான் நீங்க ரெகுலரா பில் அடிச்சு கொடுத்துட்டு நீங்க எனக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு தெரியும் <laughs> 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 அனுமதி <laughs> கிடையாது <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 தேவையில்ல ஊட்டோலாம் <laughs> 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 அப்ப என்ன பண்ணா கிருஷ்ணகிரி சைடு போறது ஓலா வண்டி ஓட்டிட்டு வரதுனா ஓலா ரீசார்ஜ் தீந்துருச்சு லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா லொகேஷன் போட்டு பார்த்தா அவரை சுத்தி இருக்கிற இருபது கிலோமீட்டர்ல உங்க இருந்து இருந்துச்சுன்னா காட்டும் அப்ப நேரம் உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்பாரு இந்த மாதிரி எனக்கு ஓலாவில் போடணும் பணம் அப்படின்னு சொல்ல போய் நீங்க வாங்கணும்னா அப்ப வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்த காலம் மேடம் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுதான் டவுட் ஏன்னா வச்சிடறோம் பட் அது பப்ளிசிட்டி ஆகணும் அப்பதான் பேங்க்கு பெனிஃபிட் எனக்கும் பெனிஃபிட் அதுக்கு தான் கட்டாயம் கட்டாயம் 
உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா 100% லாஸ் கிடையாது நீங்க ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருக்கிற பிசினஸ்ல ஏற்கனவே ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனாவே லாஸ் ஆக கூடாதுன்னு ஒரு முயற்சியோட ஆரம்பிக்கிறோம் காசுறாருங்க <laughs> எல்லா மக்களும் பயன்படுத்த <laughs> அடிப்படை <laughs> ஆயிரம் <laughs> 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 எல்லாருமே அக்கௌண்ட்ரோ <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 